இயேசு கிறிஸ்துவின் இரகசிய வருகைக்கு நம்மை ஆயத்தப்படுத்தும் சுத்திகரிப்பின் ஜபத்தை குறித்து நாம் தொடர்ந்து தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் தி பிரேயர் ஆஃப் சாங்டிஃபிகேஷன் டு ப்ரிப்பேரஸ் for the coming of the lord jesus christ rendu korundiyarin pustakam elavadu adhigaram onravadu vasanam ipidipatta vaakku thattangal namakku undai irukkira padiyinal periya manavargale maamsathilum aaviyilum undana ella asusiyum neenga nammai soothigarithu konde பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடை பூரணப்படுத்த கடவோம் வேதம் சொல்லுகிறது மாமிசத்திலும் ஆவியிலும் உண்டான அசுசிகள் எல்லாம் நீங்க நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டு பரிசுத்தமாகுதலை தெய்வ பயத்தோடு கூட பூர்ணப்படுத்த கடவோம் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது சுத்திகரிப்பின் ஜபம் நம்மை பரிசுத்தின் பூர்ணத்திற்குள் வழி நடத்துகிறது ஆகவே தான் மாமிசத்திலும் ஆவிலும் உண்டான அசுசி நீங்க எந்த பாவம் நம்ம மாமிசத்தை கரைப்படுத்தும் எந்த பாவம் நம்முடைய ஆவியை கரைப்படுத்தும் நமக்கு தெரியாது ஆனால் வேத வசனத்தை கொஞ்சம் ஆழமாய் தியானிக்கும் பொழுது ஒரு மாமிசம் கரைப்படும்னா ஆவியும் சேர்ந்தே தான் கரைப்படும் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் இணைந்து இருக்கிறது அவ ஏதாவது ஒரு அவயவம் பாவம் செய்யும் பொழுது முழு சரீரமும் கரைப்படுகிறது அந்த நிமித்தமாக ஆவியும் கரைபட ஆரம்பிக்கிறது அதனால் தான் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் ஐந்தாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தில் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் அவர்கள் தான் தேவனை தரிசிப்பார்கள் என்று சொன்னார் ஏன் இருதயத்தில் சுத்தமுள்ளவர்கள் பாக்கியவான்கள் என்று சொன்னார் எரிமியா பதினேழாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தில் எல்லாவற்றை பார்க்கலும் இருதயமானது திருக்குள்ளதும் கேடு நிறைந்ததுமாய் இருக்கிறது அதை அறியத்தக்கவன் யார் என்று எழுதப்பட்டுள்ளது யாராலையுமே அதை அறிந்து கொள்ள முடியாது அதனால் தான் தேவனாகிய கத்தர் நாம் அதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக அதை வேதத்திலே எழுதி வைத்து நமக்கு விளக்கி சொல்லி கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் இறுதியமானது எப்படி திருக்குள்ளதும் கேடு நிறைந்ததும் என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மார்க்கு எழுதினதான சுவிசேஷம் ஏழாவது அதிகாரம் இருபதில் இருந்து இருபத்தி மூன்று வசனங்களை வாசிக்க கேட்போம் மனுஷனுக்குள்ளே இருந்து புறப்படுகிறதே மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் எப்படி எனில் மனுஷருடைய இறுதியத்திற்குள் இருந்து பொல்லாத சிந்தனைகளும் விபச்சாரங்களும் வேசித்தனங்களும் கொலை பாதகங்களும் களவுகளும் பொருளாசைகளும் துஷ்டத்தனங்களும் கபடும் காம விகாரமும் வன்கண்ணும் தூஷண்ணமும் பெருமையும் மதிக்கேடும் புறப்பட்டு வரும் பொல்லாங்கனவைகளாகிய இவைகளெல்லாம் உள்ளத்திலிருந்து புறப்பட்டு மனுஷனை தீட்டுப்படுத்தும் என்றார் நல்ல கவனிங்க ஆண்டவர் இந்த இறுதியை எப்படி திருக்குள்ளது 
இந்த இருதயம் எப்படி கேடு நிறைந்ததுங்கிறத விளக்குறதற்கு தான் இந்த வசனங்களை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறார் மனுஷனுடைய இருதயத்தில் இருந்து புறப்படுகிறது அவனை தேட்டுப்படுத்தும் எப்படி என்றில் மனுஷனுடைய இருதயத்திற்குள் இந்த பொல்லாத சிந்தனை அது நம்மளை கேட்டிற்குள் கொண்டு போய்விடுகிறது நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் சில நேரங்களில் வி ஓன்ட் ஸ்பீக் பட் வி ஆக்ட் இட் இறுதித்துக்குள்ள சில பொல்லாத சிந்தனைகள் உருவாகும் அதை வாயால் கொண்டு வராமல் அதை செயல்படுத்துவோம் அதை கர்த்தர் அறிவார் நல்லா கவனித்துக் கொள்ளுங்க காட் ஒன்லி சீஸ் யுவர் ஹார்ட் ஒன்லி நம்முடைய இறுதியத்தை மட்டும்தான் அவர் பார்க்கிறார் ஒரு மனுஷனுடைய முக அழகையோ ஒரு மனுஷனுடைய பராக்கிரமத்தையோ ஒரு மனுஷனுடைய உருவத்தையோ ஒரு மனுஷனுடைய நடக்கையோ அவர் பார்க்கறதில்லை அவனுடைய இறுதியத்தை பார்க்கிறார் நிறைய நேரத்தில் நடக்கின்னு சொல்றது ஹிப்போக்ரஸியா இருக்கும் யாராலையும் கண்டுகொள்ள முடியாது பட் காட் லுக்ஸ் அட் த ஹார்ட் ஆசிப்போம் அப்போஸ்தலர் நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்றாவது வசனத்தில் இருந்து அனனியா என்னும் பேருள்ள ஒருவனும் அவனுடைய மனைவியாகி சப்பிராலும் தங்கள் காணி ஆட்சியை விட்டார்கள் தங்கள் காணி ஆட்சியை விட்டார்கள் ஏன் விற்கிறாங்கன்னா கர்த்தருக்காக விற்கிறாங்க நல்ல கவனிங்க அதை விற்கிற நோக்கம் டு கிவ் இட் டு த லாட் தர் மோட்டிவ் த பர்பஸ் ஆஃப் செல்லிங் த ப்ராப்பர்ட்டி is to offer unto the lord nalla kavanithu kolla vendum vaasippo than manavi ariye avan krayathile oru pangai vanjithu vaithu oru pangai kondu vande aa postaludaiya paadathile vaithan nalla vum maadhiri vekkira oru pangai vanjithu vaithu nu sollitta adukku per kalavu seidhu vittu நீ ஆண்டோருக்கு கொடுக்கணும்னு நீ நினைச்சதுக்கு அப்புறம் அதை எடுத்துட்டீனா நீ கர்த்தருடைய இதை களவு செய்கிறாய் என்ற அர்த்தம் நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டாம் வஞ்சித்து வைத்து ஒரு பங்கை அப்போஸ்தலுடைய பாதத்தில் மீதியை கொண்டு வந்து வைக்கிறான் நல்லவமாதிரி வைக்கிறான் வாசிப்போம் பேதுரு அவனை நோக்கி அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்த ஆவனிடத்தில் போய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இறுதியத்தை நிரப்பினது என்ன சாத்தான் இறுதியத்தை அப்ப அதை வஞ்சிக்கணும் அல்லது அதை களவாங்கணும் அதை எடுக்கணுங்கிற எண்ணம் இறுதியத்துக்குள்ள உண்டாகுது இது கலவன் மனைவிக்குள்ள தான் பேசிக்கொள்ளாங்களுடைய வெளியில யாருக்குமே தெரியாது இந்த கான்வர்சேஷன் வாஸ் ஒன்லி பிட்வீன் த ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் நோ ஒன் நோஸ் எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து வைக்கிறது மாதிரி வைக்கிறான் He has given everything unto the Lord. He has given everything unto the Lord. 
அதில் நான் பேதிரு சொல்கிறான் பரிசுத்தாவினிடத்தில் போய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினர் அந்த இருதயத்திற்குள்ள பொய் நிரப்பப்படுகிறது அத சாத்தான் செய்கிறானா அவன் பொய்யனும் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறான்னு இயேசு சொன்னாரு நல்ல கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இட் இஸ் A hypocritical life. அது ஒரு மாய் மலமான வாழ்க்கை உன் குடும்பத்தில் நீ எப்படி மாய் மலமாக வாழ்கிறங்கிறத கத்திரை மட்டும் தான் அறிவார் ஆனால் வெளியில் நீ பார்க்கறதற்கு பரிசுத்தமான மாதிரி நீ நடக்கலாம் நீங்கள் செய்தியை கவனித்து கேளுங்க கேட்டுட்டு இன்றைக்கி இயேசு வந்தால் நம்ம போக முடியுமான்னு உங்கள் வாய் திறந்து சொல்லணும் நல்லா கவனித்து கொள்ள வேண்டும் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்தம் இடத்துல போய் சொல்ல சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது அப்போ பொய் வாயில இருந்து வரல அவன் இருதயத்தில் உருவாகுது இருதயமானது திருக்குள்ளதும் கேடு நிறைந்ததும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அந்த இறுதியத்துக்குள்ள ஏமாத்துகிற எண்ணம் களவு செய்கிற எண்ணம் பொய் சொல்லுகிற காரியம் எல்லாம் இறுதியத்துக்குள்ள அதை வெளியே தெரியாம கணவனும் மனைவியும் செயல்படுத்துகிறாங்க நல்ல கவனிச்சுக்கிடுங்க வாசிப்போம் அதை விற்கும் ஒன்னே அது உன்னுடையதா இருக்கவில்லையோ அதை விற்ற பெண்பும் அதின் கிரயம் உன் வசத்தில் இருக்கவில்லையோ அது விற்கிறதுக்கு முன்னாலும் சரி அது வித்ததுக்கு அப்புறமும் சரி ஒன்றதானப்பா இருக்கு நீ முழு மனசோட எதை கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறியோ அதை கொடுக்கலாமே அதில் ஏன் களவு செய்யணுங்கிறான் உன் கையில் தானே இருக்கு அது ஓய் இது தானே நீ தானே கொடுக்கணும் வாசிப்போம் நீ உன் இறுதியத்திலே இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன இறுதியத்தில் அந்த எண்ணம் உருவாகுது whatever we are doing and that will be created in our heart nam adai therindukolla vendum nam enna seigiradha irundhalum adu irudhiyathukulla da andha irudhiyathai paakkira oru karthar mattume nalla kavanikka vendum அவர் உன் முகத்தை பார்க்க மாட்டார் நீ ஓடுறதையும் ஆடுறதையும் சாடுறதையும் பார்க்க மாட்டார் நீ எவ்வளவு கத்தருக்காக உழைத்தான் பார்க்க மாட்டார் நீ எப்படிப்பட்ட இறுதியத்தோடு செய்கிறாய் அதான் பார்ப்பார் நல்ல கவனிங்க நீ இப்படிப்பட்ட எண்ணம் கொண்டது என்ன வாசிப்போம் நீ மனுஷரிடத்தில் அல்ல தேவனிடத்தில் போய் சொன்னாய் என்றான் அவன் பொய்யா சொன்னா அந்த செய்கை பொய் சொன்னதற்கு அடையாளம் அல்ல கவனிங்க நீ மறைவிடத்தில் நீ மறைச்சி செய்கிற காரியம் பொய் சொல்றதுக்கு அடையாளம் நீ தேவனிடத்தில் பொய் சொன்னாய் வாசிப்போம் அனனியா இந்த வார்த்தைகளை கேட்கவே விழுந்து ஜீவனை விட்டான் அடுத்த செகண்ட் நல்ல கவனிங்க அவ விபச்சாரம் செஞ்சிட்டானா 
அவன் கொலை செஞ்சிருக்கானா அவன் யார் வாழ்க்கையை அது கெடுத்துட்டானா பொய்ய நம்ம சாதாரணமாக எடுத்துக்கிறோம் பொய் சொல்றத விளையாட்டா நினைக்கிறான் ஒரு மனுஷன் விபச்சாரம் செய்தா என்ன தண்டனை கிடைக்கும் ஒரு மனுஷன் கொலை செஞ்சா என்ன தண்டனை கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு தட் ஒரு வசனம் வாசிப்போமா ஏ அனனியா செத்தாங்கிறதுக்காக இந்த வசனம் சொல்றேன் ஏன் அனனியா செத்தா வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ஓராவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் பயப்படுகிறவர்களும் பயப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகளும் அவிசுவாசிகள் அறுவறுப்பானவர்களும் அறுவறுப்பானவர்கள் கொலை பாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் விபச்சாரக்காரர் சூனியக்காரரும் சூனியக்காரர் விக்ராராதனைக்காரரும் விக்ராராதனைக்காரர் பொய்யர் அனைவரும் என்னது பொய்யர் அனைவரும் நல்ல கவனிங்க விபச்சாரக்காரரோட தான் அன்று சொல்றேன் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகமும் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் நல்ல கவனிங்க நித்திய அக்கினே நித்திய அக்கினே கொலை செஞ்சவனும் அங்கதான் போறான் விபச்சாரம் செஞ்சவனும் அங்கதான் போறான் பொய் சொன்னவன் அங்கதான் போறான் வேதத்தில் இதெல்லாம் ஏன் எழுதப்பட்டிருக்கிறது நமக்கு தெரியாது அன்று ஒவ்வொரு கருத்தையும் ஏன் எழுதி வைக்கிறாய் இது ஏன் அவர்களுக்கு சம்பவித்தது இதை ஏன் வேதத்தில் எழுதி வைக்கிறார் நீ மனுஷனிடத்தில் இல்லை நீ தேவனிடத்தில் போய் சொன்ன டப்புன்னு போயிட்டான் அது ஏன் வேதத்தில் எழுதி வைக்கிறாரா ஒன்று கொருந்தியரின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் பதினோராவது பனிரெண்டாவது வசனங்கள் இவைகள் எல்லாம் திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது திருஷ்டாந்தங்களாக அவர்களுக்கு சம்பவித்தது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் உள்ள நமக்கு எச்சரிப்புண்டாக்கும்படி எழுதப்பட்டும் இருக்கிறது உலகத்தின் முடிவு காலத்தில் இருக்கிற நமக்கு எச்சரிப்புண்டாகும் பயம் உண்டாகும்படி எழுதப்பட்டிருக்கிறது இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விடாத படிக்கு எச்சரிக்கையாயிருக்க கடவன் நினைக்கின்றவோ நினைச்சுக்கிறேன் விழுந்துறாதுங்கிறாரு நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அனனியாவுடைய இறுதியத்தில் பொல்லாத சிந்தனை அதைத்தான் மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாவது அதிகாரம் பத்தொன்பதாவது வசனத்தின் முதல் பகுதியில் சொல்லுது இறுதியத்திலிருந்து பொல்லாத சிந்தனைகள் புறப்பட்டு அனனியாவுடைய பொல்லாத சிந்தனை ஏ மறித்தான் வாட் வாஸ் தட் பனிஷ்மெண்ட் அப்போஸ்தலர் இரண்டாவது அதிகாரத்தில் இருந்து நீங்க வாஸ்து பார்த்தீங்கன்னா ஆதி திருச்சபைகள் சத்தியத்திலே வளர்ந்த சபை ஆதி திருச்சபை தங்களுக்கென்று வைக்காமல் தங்கள் காணியாட்சிகளை உதாரத்துவமாய் கொடுக்கிற சபை ஆதி திருச்சபை ஜபத்திலும் அற்பம் பெற்குதலிலும் நிலைத்திருக்கிற சபை சத்தியத்திலே வளர்ந்தவர்கள் ஏன் இறந்தான் அது சாபமா 
was that curse illa adu saabam alla appadina adar kartham enna எபிரேயரின் புஸ்தகம் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறு இருபத்தி ஏழு வசனங்கள் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு நாம் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் மனப்பூர்வமாய் பாவம் செய்கிறவர்களாய் இருந்தால் பாவங்கள் நிமித்தம் செலுத்தத்தக்க வேறொரு பலி இனி இராமல் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்க்குதலும் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்ப்பதிலும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினையுமே இருக்கும் விரோதிகளை பட்சிக்கும் கோபாக்கினை நல்ல கவனிங்க அது நியாய தீர்ப்பா அல்லது கோபாக்கினையா தேவன் அதிலே கோபம் கொண்டிருக்கிறார் அர்த்தம் நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பேதுருவின் புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் இருபது இருபத்தி ஒன்று கர்த்தரும் இரட்சகருமாய் இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை அறிகிற அறிவினாலே உலகத்தின் அசுத்தங்களுக்கு தப்பினவர்கள் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கி கொண்டு ஜெயிக்கப்பட்டால் மறுபடியும் அவைகளில் சிக்கி கொண்டு நல்ல கவனிக்க வேண்டும் அந்த பாவம் அவங்கள ஜெயிச்சிருச்சுதுனா அந்த பாவம் அவங்கள ஜெயிச்சிருச்சுதுனா ஜெயிக்கப்பட்டால் அவர்களுடைய பின் நிலைமை முன் நிலைமையிலும் கேடுள்ளதா இருக்கும் அவருடைய பின் நிலைமை முன் நிலைமையிலும் கேடுள்ளதா இருக்கும் அவர்கள் நீதியின் மார்க்கத்தை அறிந்த பின்பு தங்களுக்கு ஒப்புவிக்கப்பட்ட பரிசுத்த கற்பனை விட்டு விலகுவதை பார்க்கிலும் அதை அறியாதிருந்தார்களானால் அவர்களுக்கு நலமாயிருக்கும் என கருமையான தேவ ஜனமே ஏன் அது தேவனுடைய ஆலயத்திலே நடந்தது ஏன் அது தேவ சமூகத்திலே நடந்தது ஒன்று பேதிருவின் புஸ்தகம் நான்காவது அதிகாரம் பதினேழாவது வசனம் நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவங்கும் காலமாயிருக்கிறது நியாய தீர்ப்பு தேவனுடைய வீட்டிலே துவக்கும் காலமாயிருக்கிறது முந்தி நம்மிடத்திலே அது துவக்கினால் தேவனுடைய சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்ப்படியாதவர்களின் முடிவு என்னமாயிருக்கும் நல்ல கவனிங்க அது நம்மிடத்திலே துவக்கினால் நம்மிடத்திலேயே அது துவக்கும் பொழுது கீழ்படியாத நிலைமை என்ன நாம் அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் தேவனாகிய கத்தர் ஆப்ரகாமுடைய இறுதியத்தை தான் உண்மையுள்ளதாக கண்டார்னு நெகைமியா ஒன்பது எட்டில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவருடைய இறுதியத்தில் உண்மையை பார்க்கிறவர் அந்த அனனியாவுடைய இறுதியத்தில் இருக்கிற பொய்யை பார்த்துட்டார் வெளியே தெரியாது வெளி உலகத்துக்கு தெரியாது கணவனும் மனைவியும் சேர்ந்து செய்கிறது அல்ல கவனிங்க அனனியா வாயில போய் சொல்லல செய்கையில காமிச்சா வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பதினெட்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஓராவது வசனம் மரணமும் ஜீவனும் நாபின் அதிகாரத்தில் இறக்கும் அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட வேண்டாம் வாயில வர்ற பொய் என்ன அப்போஸ்தல நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனத்தில் இருந்து ஏறக்குறைய மூன்று மணி நேரத்திற்கு பின்பு அவனுடைய மனைவி நடந்ததை அறியாமல் உள்ளே வந்தால் நடந்ததே தெரியாதவளுக்கு உள்ளே வருகிறாள் பேதுரு அவனை நோக்கி நிலத்தை இவ்வளவுக்கு தானா விற்றீர்கள் எனக்கு சொல் என்றான் அவள் ஆம் 
இவ்வளவுக்குத்தான் என்றால் எப்படி பார்த்தீங்களா ஒரு முழு பணத்தை கொண்டு வந்து வைக்கிறது மாதிரி நடிக்கிறாங்க புருஷனும் பண்ணாட்டியா கத்தர் இறுதியத்தை அறிவாரியா என் ஆண்டவர் இறுதியத்தை அறிவாரு கால்கள் வாசற்படியிலே வந்திருக்கிறது உன்னையும் வெளியே கொண்டு போவார்கள் என்றான் உன்னையும் வெளியே கொண்டு போவார்கள் என்றான் உடனே அவள் அவனுடைய பாதத்தில் விழுந்து ஜீவனை விட்டாள் முடிஞ்சிருச்சு முடிவு காலத்தில் இருக்கிற நமக்கு எச்சரிப்புண்டாக முடிந்து எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஏன் அதை களவண்டா ஏன் அதை வஞ்சித்து வைத்தான் பனாசை நல்லா கவனிக்க வேண்டும் இந்த பண ஆசை தான் அனன்யாவையும் சப்பிராலையும் பொய் சொல்ல வைத்தது நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் பண ஆசையின் அழிவை குறித்து அடுத்த பகுதி ரெண்டு ராஜாக்களின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஒன்பதாவது பத்தாவது வசனங்கள் அப்படியே நாகமான் தன் குதிரைகளோடும் தன் ரதத்தோடும் வந்து எலிசாவின் வாசற்படியிலே நின்றான் அப்பொழுது எலிசா அவனிடத்தில் ஆள் அனுப்பி நீ போய் யோர்தானில் ஏழு தரும் ஸ்நானம் பண்ணு அப்பொழுது உன் மாம்சம் மாறி நீ சுத்தமாவா என்று சொல்ல சொன்னான் நல்ல கவனிங்க நீ சுத்தமாயிருவாப்பா யோர்தானில் போய் கழுவு பத்தி நான்காவது வசனம் அப்பொழுது அவன் இறங்கி தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே தேவனுடைய மனுஷன் வார்த்தையின்படியே யோர்தானில் ஏழு தரும் முடியின போது அவன் மாம்சம் ஒரு சிறு பிள்ளையின் மாம்சத்தை போல மாறி அவன் சுத்தமானான் உடனே சுத்தமாயிட்டான் நல்ல கவனிங்க அடுத்த வசனத்தில் இருந்து அப்பொழுது அவன் தன் கூட்டத்தோடெல்லாம் தேவனுடைய மனுஷனிடத்துக்கு திரும்பி வந்து அவனுக்கு முன்பாக நின்று இதோ இஸ்ரவேல் இருக்கிற தேவனை தவிர பூமி எங்கும் வேறு தேவன் இல்லை என்பதை அறிந்தேன் இப்போதும் உமது அடியின் கையில் ஒரு காணிக்கை வாங்கி கொள்ள வேண்டும் என்றான் அதற்கு அவன் நான் வாங்குகிறதில்லை என்று கர்த்தருக்கு முன்பாக அவருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் நல்ல கவனிங்க நான் வாங்குகிறது இல்லை என்று கத்துருடைய ஜீவனை கொண்டு சொல்லுகிறேன் என்றான் வாங்க வேண்டும் என்று அவனை வருந்தினாலும் தட்டுதல் பண்ணிவிட்டான் வாங்க வேண்டும் என்று கருதினாலும் தட்டுதல் பண்ணிவிட்டான் எலிசாவ இந்த பகுதியில தேவ மனுஷன் சொல்லப்பட்டிருக்கு யார் யார் தேவ மனுஷன் அவன் பைசாவுக்கு ஆசைப்பட மாட்டான் அவன் தான் தேவ மனுஷன் தேவ மனுஷன் பணத்துக்காக ஊழியம் செய்ய மாட்டான் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் இருபதாவது வசனத்தில் இருந்து தேவனுடைய மனுஷன் ஆகிய எலிசாவின் வேலைக்காரன் கே ஆசி என்பவன் அந்த சீரியன் ஆகிய நாகமான் கொண்டு வந்ததை என் ஆண்டவன் அவன் கையிலே வாங்காமல் அவனை விட்டு விட்டார் நான் அவன் பிறகே ஓடி அவன் கையிலே ஏதாகிலும் வாங்குவேன் என்று கர்த்தருடைய ஜீவன் மேல் ஆணையிட்டு நாகமானை பின்தொடர்ந்தான் நல்ல கவனிங்க இருதையா ஐயோ அவரு கொடுத்தது இந்த மனுஷன் வாங்க போயிட்டானே பைத்தியக்காரையா ஆனா நான் வாங்க விட மாட்டேன் அதை வாங்கிட்டு அதை ஒரு கழுதையில் சுமந்துட்டு வர்றானுங்க இவன் மே அண்டையில் வந்த உடனே அவன் அனுப்பி போட்டுருவான் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் இருந்து அவன் மேட்டண்டைக்கு வந்த போது அவன் அதை அவர்கள் கையிலிருந்து வாங்கி 
வீட்டிலே வைத்து அந்த மனுஷரை அனுப்பி விட்டான் வீட்டில் வச்சுட்டு அவங்கள் அனுப்பிட்டான் இருபத்தைந்தாவது வசனத்தில் இருந்து பின்பு அவன் உள்ளே போய் தான் எஜமானுக்கு முன்பாக நின்றான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்துவார் எங்க போயிருந்து வந்த வாசிப்போம் அவன் உமது அடியான் எங்கும் போகவில்லை என்றான் எங்கும் போகல வாசிப்போம் அப்பொழுது அவன் இவனை பார்த்து அந்த மனுஷன் உனக்கு எதிர்கொண்டு வர தன் ரதத்தில் இருந்து இறங்கி திரும்புகிற போது என் மனம் உன்னோட கூட செல்லவில்லையா நல்ல கவனிங்க இவ்வளவு நாள் என் கூட தான் அப்பா இருந்த போகிற இடம் எல்லாம் உன்னை கூட்டிட்டு போனேனே அது எனக்கு ஆண்டு ஒரு வெளிப்படுத்துவார்க மூல உனக்கு இல்லையா என் மனம் உன் கூட வரலையா அவன் ரதத்தில் இருந்து இறங்கி ஒன்ற வந்து பேசுறானே வாசிப்போம் பணத்தை வாங்குகிறதற்கும் வஸ்திரங்களையும் ஒளிவ தோப்புகளையும் திராட்சை தோட்டங்களையும் ஆடு மாடுகளையும் வேலைக்காரரையும் வேலைக்காரிகளையும் வாங்குகிறதற்கும் இது காலமா குஷ்டரோகியாகி அவன் சமூகத்தை விட்டு புறப்பட்டு போனான் ஒரு பொய் குஷ்டரோகியாகி சாபத்தை பெற வைத்தது அங்கே ஒரு பொய் மரணத்தை பெற வைத்தது இங்கே ஒரு பொய் சாபத்தை பெற வைத்தது ஏந்த பொய் கேயாசிக்குள்ள பொருளாசை ஏன் இந்த பொய் அனநியா சப்பிராலுக்குள்ள பண ஆசை இந்த பொருளாசையும் பண ஆசையும் குறித்து நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஒன்று கொருந்தியரின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் பத்தாவது வசனம் திருடரும் பொருளாசைக்காரரும் திருடரும் பொருளாசைக்காரர் நல்ல பொருளாசைக்காரரும் வெறியரும் உதாசீனரும் கொள்ளைக்காரரும் தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சோந்தரிப்பதில்லை பொருளாசைக்கார தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சோந்தரிக்க முடியாது எல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் உலக ஆசை பண ஆசை நக ஆசை சாப்பாட்டில் ஆசை உன்னை பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகாது இந்த வசனம் தெளிவாய் சொல்லுகிறது ஒன்று திமுத்தையின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் இருந்து போதும் என்கிற மனதுடனே கூடிய தெய்வ பக்தியே மிகுந்த ஆதாயம் ஒன்னு எந்த ஸ்தானத்தில் வைக்கணும் எந்த வசதியில் வைக்கணும் ஆண்டவர் அறிவார் அந்த பாதையில ஒன்னு நடத்துவார் பி கண்டம் with what the lord has given unto you unakku enna koduthirukkararo adile thirthi adaiya palagikka adhu dhaan aavikuriya vaalkai don't look at others mattongala paakada eliyava சாப்பிடவே வசதி இல்லாத ஒரு விதவ வீட்டுக்கு தான் கொண்டு போனார் எலிசாவை பெரிய பணக்காரி வீட்டுக்கு கொண்டு போனார் ஏ ஆண்டவரே என்னை அப்படி கொண்டு போலன்னு கேட்க முடியாது காட் நோஸ் யுவர் ஸ்பிரிச்சுவல் ஸ்டாண்டர்ட்
உன்னை எப்படி நடத்துறாரு உனக்கு என்ன கிருப கொடுத்திருக்கிறாரு உனக்கு என்ன வரன் கொடுத்திருக்கிறாரு அதுல திருப்தி அட அவனை மாதிரி எனக்கு இல்லையே அவளை மாதிரி எனக்கு இல்லையே பரலோகத்தை நிறுத்திடும் நல்லா தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் வாசிப்பு முன்னூத்தி மொத்தம் ஆறாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தில் இருந்து போதும் என்கிற மனதுடைய தெய்வ பக்திய மிகுந்த ஆதாயம் உலகத்திலே நாம் ஒன்றும் கொண்டு வந்ததும் இல்லை இதிலிருந்து நாம் ஒன்றும் கொண்டு போவதும் இல்லை என்பது நிச்சயம் ஒன்னும் கொண்டு வந்ததில் ஒன்னும் கொண்டு போனதில்ல வீட்டில் பணத்தை வஞ்சித்து வைத்துட்டு மீதியை கொண்டு வந்தான் திரும்ப அந்த பணத்தை பார்க்க கூட போக முடியல அந்த பணத்தை அனுபவிக்க கூட முடியல நம்ம ஒன்னையும் கொண்டு வர மாட்டோம் ஒன்னையும் கொண்டு போக மாட்டோம் நீ பணத்துக்கும் பொருளுக்கும் நீ ஆசைப்படலைனா நீ எதிர்பார்க்காத ஆசீர்வாதத்தில் உன்னை தூக்கி டாப்பில் கொண்டு போவார் யோபோ மாதிரி பணக்காரன் உலக அந்த வேதத்தில் கிடையாது நம்ம தண்ணி வச்சு கால் கழுவுறோம் நம்ம நெய்ய வச்சு கால் கழுவான் அவ்வளோ பெரிய பணக்காரன் இன்னைக்கு ரெண்டு மாடு ஆடு இருந்தாலே தலையில தான் நடக்கிறோம் அவனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான மாடு ஆடுகள் அதுக்கு மதிக்கவே மாட்டான் அதுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கவே மாட்டான் அதனால அவன் ஆசீர்வாதம் பெருகிக்கிட்டே போச்சு அதுல பொறாமப்பட்டு தான் பிசாசு அவரிடத்துல வந்து நிக்கிறான் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் பணாசை வாசிப்போம் உண்ணவும் உடுக்கவும் நமக்கு உண்டா இருந்தால் அது போதும் வென்றிருக்கு கடவும் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் ஐஸ்வர்யவான்களாக விரும்புகிறவர்கள் சோதனையிலும் கண்ணியிலும் மனுஷரின் கேட்டிலும் அழிவிலும் அமழ்ந்துகிற மதிக்கேடும் சேதுவமான பலவித இச்சைகளிலும் விழுகிறார்கள் பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது பண ஆசை எல்லா தீமைக்கும் வேறாயிருக்கிறது சிலர் அதை இச்சித்து விசுவாசத்தை விட்டு வழுவி இதுதான் அனனியா சப்பிரா கே எஸ் வாழ்க்கையில் நடந்தது நல்லா கவனிங்க எலியாவுக்கு அப்புறம் கத்தர் எலிசாவை கொண்டு வந்தாரு அநேகர் நினைச்சிருப்பாங்க ஒருவேளை அந்த தீர்க்க தரிசிகளுடைய புத்திரர்கள் கூட நினைச்சிருப்பாங்க எலிசா ஸ்தானத்தில் ஒருவேளை கத்தர் கே ஆசியை கொண்டாந்தாலும் கொண்டாடுறோம் நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா குஷ்டரோகியாகி அவனை விட்டு போறான் பொய் வாசிப்போம் அநேக வேதனைகளாலே தங்களை ஊரவ குத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் அநேக வேதனைகளால் பனாசை வேதம் சொல்லுகிறது நீதிமொழிகளின் புஸ்தகம் பத்தொன்பதாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது ஒன்பதாவது வசனங்கள் பொய் சாட்சிக்காரன் ஆக்கினைக்கு தப்பான் பொய் சாட்சிக்காரன் அக்கினைக்கு தப்பான் பொய்களை பேசுகிறவனும் தப்புவதில்லை பொய்களை பேசுகிறவன் ஆக்கினைக்கு தப்புறது இல்லையா பொய்ய பேசுகிறவன் ஒன்பதாவது வசனம் பொய் சாட்சிக்காரன் ஆக்கினைக்கு தப்பான் பொய்களை பேசுகிறவன் நாசம் அடைவான் பொய்யை பேசுகிறவன் நாசம் அடைவான் நல்ல கவனிங்க இந்த பொய் ஒரு மனுஷனை பாதாளத்துக்கு கொண்டு போயிருது அதைத்தானே வாசித்தோம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தொன்று எட்டில் பொய்யர் அணையை வரும் இரண்டாம் மரணமாகிய கந்தகமும் அக்கினி எரிகிற கட்டலிலே போடப்படுவார் அதை மாத்திரம் மறந்துடவே மறந்து நீ யார்கிட்ட போய் பொய் சொல்றியோ பொய் சொல்லலையோ தேவ மனுஷன் நீ பொய் சொல்லிட்டீங்கன்னா நீ டேரக்டாக ஆவியானவர்கிட்ட பொய் சொல்றான் ஒரு நாள் இல்லை ஒரு நாள் பதில பெற வேண்டிய இருக்கும் நெவர் ஃபர்க 
அன்று சொல்லி கொடுத்து கொண்டே வருகிறாரே ஆதலால் தான் ஏசு கிறிஸ்து சொன்னார் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினேழாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தின் பிற்பகுதியிலே அவரோடு கூட இருக்கிறவர்கள் அழைக்கப்பட்டவர்களோ தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களும் உண்மை உள்ளவருமாய் இருக்கிறார்கள் மத்திய எழுதின சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது வசனத்தின் பிற்பகுதியில இருதயத்தின் நிறைவினால் வாய் பேசும் என்று இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் அதனால தான் பேதிர் அனனியாவை பார்த்து அனனியாவே நிலத்தின் கிரயத்தில் ஒரு பங்கை வஞ்சித்து வைத்து பரிசுத்தாவியிடத்தில் பொய் சொல்லும்படி சாத்தான் உன் இருதயத்தை நிரப்பினது என்ன பொய் சொல்ல வைக்கிறவன் சாத்தான் நெர்பர் பர்கட் நெர்பர் பர்கட் நீ மனைவிட்ட பொய் சொல்றியா நீ கணவன்ட பொய் சொல்றியா நீ உன் அதிகாரிகளிடத்துல பொய் சொல்றியா நீ வேலை பார்க்க இடத்துல பொய் சொல்றியா உன் பிள்ளைகள் இடத்துல பொய் சொல்றியா நல்ல கவனிங்க பரலோகத்தை இழந்து விடுவோம் என்பதை மறந்து பேராதீங்க இத்தனை வசனமும் பிசாசுக்கு தெரியும் வேதத்தில் எழுதியிருக்கிற அத்தனை வசனமும் பிசாசுக்கு தெரியும் இயேசுவின் இடத்திலேயே பிசாசு வசனத்தை தான் போட்டான் அப்போ அந்த வசனத்துக்கு மீறி தேவனால் ஒன்றுமே செய்ய முடியாது அவர் தான் எழுதினார் அவர் எழுதினதுனால அதை மீறி அவர் செய்ய முடியாது நீ பொய் சொல்லிட்டு பரலோக வாசலில் நிற்கும்போது பிசாசு வந்து நிற்பான் இவன் பொய் சொல்லிட்டான் பிரதான ஆசாரியனாய யோசுபாவையே குற்றம் கண்டுபிடிக்கும்படி போய் நிற்கிறான் தேவனோடு முகமுகமாக பேசின மோசையினுடைய சரீரத்துக்கு அங்கு போய் நிற்கிறான் நம்ம எல்லாம் எம்மாத்திரம் நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் எட்டாவது அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காவது வசனத்தின் பிற்பகுதி அவன் பொய் என்னும் பொய்க்கு பிதாவுமா இருக்கிறபடியால் அவன் பொய் பேசும் போது தன் சொந்தத்தில் எடுத்து பேசுகிறான் அவன் பொய் பேசும் போது சொந்தத்தில் நம்மளையும் அப்படியே சொந்தத்தில் புருடா விட வைப்பான் உண்மை மாதிரியே பேச வைப்பான் நல்லா கவனித்துக் கொள்ள வேண்டும் பிசாசின் தந்திரம் தேவ பிள்ளைகளை தேவனால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை ஊழியர்களை தேவனால் வல்லமையாய் பிரயோஜனப்படுத்தப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறவர்களை பொய் சொல்ல வைத்து பரலோகத்தை இழக்க வைத்து விடுவான் நிறையவருக்கு தெரியாது இது மறைந்து கிடக்கக்கூடிய தேவ ரகசியம் அதை ஆண்டு வரைக்கும் நமக்கு வெளியே இறுதியமானது திருக்குழு கேடு நிறைந்த அதை அறியத்தக்கவன் யார் எப்பனால அதை அறிய முடியாது அதனாலதான் தேவன் அதை அறிந்து கொள்ளும்படியாக விலக்கி சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு வருகிறார் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னார் மத்தேயு எழுதினதான சுவிசேஷம் பனிரெண்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி மூன்றாவது வசனத்தில் இருந்து மரம் நல்லது என்றால் அதன் கனியும் நல்லது என்று சொல்லுங்கள் மரம் நல்லது என்றால் கனியும் நல்லது என்று சொல்லுங்கள் மரம் கெட்டது என்றால் அதன் கனியும் கெட்டது என்று சொல்லுங்கள் மரம் கட்டுதுனா கனியும் கெட்டது வாசிப்போம் மரம் ஆனது அதன் கனியினால் அறியப்படும் விரியன் பாம்பு குட்டிகளே நீங்கள் பொல்லாதவர்களாயிருக்க நலமானவைகளை எப்படி பேசுவீர்கள் நிறைவினால் வாய் பேசும் நல்ல மனுஷன் இருதயம் ஆகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லவைகளை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனுஷன் பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து 
வார்த்தைகள்ையும் குறித்து நியாய தீர்ப்ப நாளிலே கண்ண கோப்பை விக்க வேண்டும் என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் வாயில இருந்து ஒன்னு அறியாமலே ஒரு வார்த்தை வெளியே வந்துருச்சா அது நியாய தீர்ப்புக்கு எழுத போட மறந்துடாதீங்க எந்த எந்த வார்த்தை வீணான வார்த்தை உன் வாயில இருந்து வருது அது நியாய தீர்ப்புக்கு எழுதப்படும் இன்னைக்கு நான் பொய்ய மட்டும் வச்சு உங்களோட பேசுகிறேன் இன்னும் பல வார்த்தையில் உள்ள பல பாவங்கள் இருக்கு அடுத்த வாரம் எடுப்பேன் நம்ம அதை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் மனுஷர் பேசும் வீணான வார்த்தை யாவையும் குறித்து நியாய தீர்ப்பு நாளில் கணக்கு உபயோகிக்க வேண்டும் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் ஏனெனில் உன் வார்த்தைகளினாலே நீதிமான் என்று தீர்க்கப்படுவாய் அல்லது உன் வார்த்தைகளினாலே குற்றவாளி என்று தீர்க்கப்படுவாய் என்றார் ஏசு சொன்னார் உன் வார்த்தையினாலே நீ நீதிமான் உன் வார்த்தையினாலே குற்றவாளி அந்த வார்த்தையே உன்னை குற்றவாளியாக்கி பரலோகத்தை சுதந்திரிக்க விடாமல் ஆக்கிறான் நீ என்னதான் ஜபம் பண்ணினாலும் சரி நல்ல கவனிங்க ஏன் சுத்திகரிப்பின் ஜபத்தை சொல்லிக் கொடுக்கிறார் நம்ம அறிந்து கொள்ள வேண்டும் லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் ஆறாவது அதிகாரம் நாற்பத்தைந்தாவது வசனம் நல்ல மனுஷன் தன் இருதயமாகிய நல்ல பொக்கிஷத்திலிருந்து நல்லதை எடுத்து காட்டுகிறான் பொல்லாத மனுஷன் தன் இருதயமாகிய பொல்லாத பொக்கிஷத்திலிருந்து பொல்லாததை எடுத்து காட்டுகிறான் நிறைவினால் பொய்யினால் நிறைந்திருக்கிறது ஒரு மாயமாலமான இருதயம் அதில் இருந்து பொய் வெளியே வருது கேயாசியே எங்கே இருந்து வந்த எங்கேயும் போல் இங்கே தான் நிற்கிற வெளியில் நின்றுட்டு இருக்கிறேன் அந்த மனுஷன் ரதத்திலேருந்து ஒன்னை தேடி ஓடி வந்தானே என் இருதயம் கூட இல்லையா நல்ல கவனிங்க இறுதியத்தில் பண ஆசை பொருள் ஆசை அது வெளியில தெரியாதையே கே ஆசி எப்பொழுதுமே எலிசா கூட தானே இருக்கா எலிசாவுடைய பரிசுத்தத்தை பார்த்தவன் எலிசா பணத்துக்கு ஆசைப்படாததை பார்த்தவன் எலிசாவுடைய உண்மையை பார்த்தவன் அந்த சூனைமிய எலிசாவை சொல்லுவா நம்ம வீட்டில் எப்போதும் வந்து தங்கிட்டு போகிற இந்த மனுஷன் பரிசுத்தவான் காங்கிற ஒரு பரிசுத்தவான் கூட இருக்கிறியப்பா அந்த புத்தி உனக்கு வரலையா நல்லா கவனிக்க வேண்டும் ஆப்ராண்ட எலியசர் சொல்லி வேலைக்காரன் இருந்தான் அவன் ஆபரகம் புள்ள மாதிரி வளர்த்திருந்தான் ஆண்டவர் கிட்ட அன்றுவரே எனக்கு நீ புல்ல தரல என் வீட்டில் வளர்ற இந்த எலியசர் தான் எனக்கு மகனாக கேட்பான் அந்த கேள்வி கேட்டான்னா அவன் எலியசரை எப்படி வச்சிருந்திருக்கணும் அப்போ அந்த எலியசர் ஆபுரா கூடே இருந்து ஆபுரகாமுடைய இருதயத்தில் உள்ள உண்மையை கற்றுக்கொண்டான் ஆபிரதம் எப்படி உண்மையாயிருந்தாலும் வேதத்தில் இல்லை 
ஆனா ஆபுரம் கூடே இருந்த அவன் வளர்த்த எலியசர் எப்படி வாழ்ந்தான் எவ்வளவு உண்மையா வாழ்ந்தான் வேதத்தில் இருக்கு நீ யாரோடு கூட இருக்கிற அதை கற்றுக்கோ அதை கற்றுக்கோ ரட்சிக்கப்பட்ட உடனே பரிசுத்தவன்களோடு தான் என்னையை ஐக்கியப்படுத்தி இருந்தார் ஒரு உலகத்தான் கிடையாது அவ்வளோ பேரும் பரிசுத்தவான் அவ்வளோ பேருமே தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுவான் அவங்க கான்வர்சேஷனை கவனிப்பேன் அவங்க நடக்கைய கவனிப்பேன் அவங்கள கத்து நடத்துகிற பாதையை சொல்லுவாங்க கவனிப்பேன் அதன்படி என்ன மாற்றிக்கொள்ளுவேன் உன் ஆண்டு ஒரு பரிசுத்த வாண்ட கொண்டு விடுறாரா டோன்ட் மிஸ் தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி நவ நல்ல கவனிங்க அவன் கூட இருந்து உண்மைய கத்துக்கடல எலிச பணத்தை உதாசீனப்படுத்தி உன் காணியே வேண்டாம் ஒண்ணுமே வேண்டாம் போயாங்கிறானே அதை கத்துக்கடல அவன் இறுதிக்குள்ள ஆசை நிறைஞ்சிருக்கிறதுனால பின்னால ஓடுறான் அல்ல கவனிங்க கணவன் மனைவிட்ட போய் சொல்லிட்டீனா நீ மாய் மாலமான வாழ்க்கை வாழுகிறாய் நல்ல கவனிங்க மனைவி கணவனிடத்தில் போய் சொல்லிட்டீனா நீ தெய்வ பக்தி உள்ளவள் அல்ல பிள்ளைகள் பெற்றோர்களிடம் போய் உன் எதிர்காலம் நிறுத்தப்பட்டுறோம் நீ எவ்வளவு வேலைக்கு ட்ரை பண்ணாலும் கிடைக்காது உனக்கு தெரியாது பெற்றோர் பிள்ளைகளிடம் போய் பிள்ளைகள் ஆசிரியர்களிடம் போய் ஆசிரியர் பிரின்சிபலிடம் போய் அல்லது ஹெட் மிஸ்டர்ஸிடம் போய் தவறை மறைக்க அதிகாரிகளிடம் போய் நான் வேலை பார்த்த பொழுது ஒரு முறை அதிகாரிகள் பொய் சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வந்துட்டேன் நான் வீட்டுக்கு வந்த உடனே நான் ஜபத்தில் போயிடுவேன் வேலை பார்க்கிறேன் நாளில் அன்று சொன்னார் உன் அதிகாரிகிட்ட பொய் சொல்லிட்டு என் சமூகத்தில் வந்திருக்கிற அவன் ஜபம் கேட்கப்படாது ஜபிக்காத நாளைக்கு போ அவனிடத்துல போய் நான் பொய் சொன்னேன்னு சொல்லு முதல்ல தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்க பழகுங்க லாட் டாக் டு மீ வேற ஐ ஹவ் ஃபெயில்டு நான் எங்க தப்பு செய்கிறான்றே எனக்கு சொல்லும் அதை கேட்க பழகுங்க அதுதான் பரலோகத்துக்கு கொண்டு போகும் நல்லா கவனிக்க வேண்டும் அப்படியே போய் சொன்ன நேத்து நான் போய் சொல்லிட்டேன் அவங்கள்ட ஆண்டோர் உங்கள்ட அப்படியே சொல்ல சொன்னா ஒரு முறை ஆஃபீஸில் ஒரு ஸ்டாஃப்ட ஒருத்தர் தேடி வர்றாங்க தமாசுக்காக அங்கே இருக்காங்கன்ட்ட அவங்க என்னை விட்டு கட்டந்த உடனே ஐ ஹேட் அ வாய்ஸ் வெள்ளையாட்டுக்கு கூட போய் சொல்லாதே என் மனைவிட்ட கூட நான் ஒரு சின்ன பொய் சொல்லிட்டேன்னா அவட்ட போய் நான் மன்னிப்பு கேட்டால் தான் அதுக்கப்புறம் நான் தேவ சமூகத்துக்குள்ள போக முடியும் ஐயா இல்லைன்னா நான் தேவ சமூகத்தில் போக விட மாட்டார் 
நாம் நன்றாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் செய்த தப்புக்கு எவ்வளவு தண்டனை கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல உண்மையை சொல்லு பொய் சொல்லி ப்ரமோஷன்ல போறதை விட உண்மையை சொல்லி பரலோகத்துக்கு போ குடும்பத்திலும் உறவினர்களிடத்திலும் நண்பர்களிடத்திலும் அதிகாரிகளிடத்திலும் வேலை பார்ப்பவர்களிடத்திலும் செய்யும் தொழிலிலும் சர்வ சாதாரணமாக பொய் சொல்லி விடுகிறோம் அதனுடைய விளைவுகளை நாம் அறிய மாட்டோம் ரெண்டு ராஜாக்கள் ஐந்து இருபத்தி ஏழின்படி பொய் சொன்ன சாபம் பிரசங்கியின் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் ஆறாவது வசனத்தின்படி பொய் சொன்னா உன் கைகளின் கிரியைகளை கத்த நிறுத்திவிடுவார் ஆசீர்வாதம் நின்றும் அப்போஸ்தலர் ஐந்தாவது அதிகாரம் நான்கு ஐந்து படியும் நியாய தீர்ப்பு அப்போஸ்தலர் ஐந்து ஒன்பது பத்தின் படி மரணம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ஒன்று எட்டின்படி பரலோகமே கிடையாது இரண்டாம் மரணமாய கந்தகம் அக்கினி எரிகிற கடல் வாயில் இருந்து வருகிற ஒரு பொய்க்கே இவ்வளவு பெரிய தண்டனைகள் சாபங்கள் வருமானா நம்ம வாயில எவ்வளவு தேவையில்லாத வார்த்தைகள் வருகிறது நாம் சொல்லுகிற பொய்யினால வருமான தடை ஆசீர்வாத தடை திருமண தடை கர்ப்ப தடை வேலையில் தடை இப்படி பல தடைகளை நம்ம சந்தி ஓய் 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 நமக்கு தெரியாது அது பொய் அதுக்கு தான் சுத்திகரிப்பு ஜபம் அந்த சுத்திகரிப்பு நீ செய்யலை நான் பரலோகத்தை இழந்துருவேன் ஏசு கிருஷ்ண வருகையில் எடுத்துக்கொள்ளப்படதான சுத்திகரிப்பு நீ போய் சொன்ன அடுத்த செகண்ட் ஆவியான அவர் உணர்த்திடுவாரு நல்ல கவனிங்க உன் வாயில் இருந்து தவறி வார்த்தை மாறி வந்துடும் வார்த்தை மாறி வந்துட்டால இது போய் ஒட்டன ஆவியானவர் உணர்த்துவாரு நம்ம ஜபிக்கும் போது மன்னிப்பு கேட்போம் நினைக்காத நீ நடந்துகிட்டு இருக்கியா நீ வேலை செய்துகிட்டு இருக்கியா நீ துணி துவைச்சுக்கிட்டு இருக்கியா நீ குளிச்சுக்கிட்டு இருக்கியா நீ எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் சரி நீ நீ பொய் சொன்ன நீ செய்கிற ஒரு தப்ப ஆண்டவர் ஞாபகப்படுத்துறாரா அந்த க்ஷண பொழுதுல மன்னிப்பு கேட்டு ஜபித்துரு அந்த சனப்பொழுதே சுத்திகரித்து ஜபி எந்த இடத்துல எந்த நேரத்தில் யார்கிட்ட பொய் சொன்னங்கிறத சொல்லணும் அண்டவரே என் மனைவியினிடத்துல பொய் சொல்லிட்டேன் அண்டவரே என் கணவரிடத்துல பொய் சொல்லிட்டேன் அண்டவரே என் மெய்ப்பொன்னிடத்துல பொய் சொல்லிட்டேன் ஏதாவது பொய் சொல்லி இருந்தா என்ன மன்னின் சொல்லல உன் பாவத்தை ஞாபகப்படுத்துறாரா கன்ஃபசிட் கன்ஃபசிட் ஒரு ஸ்திரீயையோ ஒரு புருஷனையோ நீ பார்த்த உடனே இச்சித்திரியா நீ இச்சித்தினால மத்திய ஐந்து இருபத்தெட்டின்படி நீ விபச்சாரம் செய்தாயிட்டு இருதயத்துல அடுத்த செகண்டே எந்த நபரை பார்த்து இச்ச பண்ணியோ அந்த நபரை சொல்லி என்ன மன்னிங்க ஆண்டவரே நீ செய்கிற ஒவ்வொரு பாவத்துக்கு நீ மன்னிப்பு கேளு நீ பூர்ணத்துக்குள்ள போவ நீ பூர்ணத்துக்குள்ள போவ
நல்லா கவனிங்க அன்றைய சமூகத்தில் ஒவ்வொரு காரியத்திற்காகவும் மன்னிப்பு கேட்கறதுக்கு பேர் தான் சுத்திகரிப்பு சாண்டிபிகேஷன் ஆண்டோரத்தில் சின்ன பொய் பெரிய பொய்யனே கிடையாது ஒரே பொய் தான் ஒரே பொய் தான் சின்னது பெருசுனே கிடையாது நீ சுத்திகரிக்காததுனால தடைகள் வருகிறது நீ சுத்திகரிக்காதனால பாவம் ஏறுகிறது த ப்ராசஸ் ஆஃப் சாங்டிபிகேஷன் இஸ் சேம் ஒன்று யோவன் ஒன்றாவது அதிகாரம் ஏழுல இருந்து ஒன்பது வரை உள்ள அதே வசனம் தான் ஒவ்வொரு பாவம் ஒவ்வொரு எந்த எந்த காரியத்தில் பொய் சொன்ன யார் யார் இடத்துல பொய் சொன்ன அப்படியே அப்படியே சொல்லி முதல்ல நீ கேட்க வேண்டியது அந்த பாவத்தை எனக்கு மன்னிங்க ஆண்டவரே அன்றுவது நீ கேட்க வேண்டியது அந்த பாவத்தை மன்னிங்க ஆண்டவரே அது அவருடைய இறக்கத்தை பெறுகிறதுக்காக அதற்கப்புறம் இயேசு கிறிஸ்துவ ரத்தம் சகல பாவங்கள் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்கும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது உங்களுடைய ரத்தத்தினால என் இறுதியத்தை கழுவு காண்டவரே உங்களுடைய ரத்தத்தினால என் இறுதியத்தை சுத்தம் செய்யுங்க ஆண்டவரே இந்த இறுதியத்தின் நிமித்தமாக என் முழு சரீரமும் கரைப்பட்டிருக்குமே என் மாமிசத்திலும் யாவியில் உண்ட அசுசி நீங்க என்னை சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே ஒவ்வொரு நாளும் ஆண்டவர் சமூகத்தில் சுத்திகரிக்கிற சொல்றது முதல்ல உன் இறுதியத்தை சுத்திகரி அதுதான் உனக்கு எல்லா பாவத்துக்கும் காரணம் அந்த இறுதியத்து நிமித்தம் உன் வாய் அழுக்கா இருக்கும் அந்த இறுதியத்து நிமித்தம் உன் கண் அழுக்கா இருக்கும் அந்த இறுதியத்து நிமித்தம் உன் முழு சரீரம் கரப்பட்டிருக்கும் கழுவு பொய் சொன்ன என் உதடுகளை கழுவாண்டவரே என்னுடைய மாமிசத்திலும் என்னுடைய ஆவியில் உண்டான எல்லா சுசியும் நீங்க என்னை சுத்திகரிங்க ஆண்டவரே உடைய பரிசுத்த ஆவியினால் என்னை தூய்மைப்படுத்துங்க ஆண்டவரே நீ பியூரா இருப்ப என் இயேசு வந்த போயிடுவ என் ஆண்டவர் இயேசு வந்தா போயிடுவா அல்லா 